हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक तिवारी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देख रहे हैं बच्चों वो हेड ट्रांसफर के अंदर हम देखने वाले हैं वो एपिसोड नंबर 10 है एपिसोड नंबर 8 और हम 9 के अंदर हमने एलएमपीडी फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर एंड एलएमपीडी फॉर काउंटर हिट फ्लो एक्सचेंजर है वो कवर कर रहा है ठीक है अब एपिसोड नंबर 10 के अंदर हमारा जो एपिसोड नंबर 11 आ रहा है जो होगा एप्सिलॉन एंटीव्यू मेथड फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर एंड उसके बाद का एपिसोड होगा वो एप्सिलॉन एंटीव्यू मेथड फॉर काउंटर फ्लूइड एक्सचेंजर अब इन दोनों चीज को आपको पढ़ना है तो आपको ये एपिसोड नंबर अभी जो पढ़ रहे हैं उसका कांसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको आगे पता चलेगा ठीक है आज तो बच्चों हमारा जो टॉपिक का टाइटल है वो है हीट कैपेसिटी रेशियो इफेक्टिवनेस एंटी ओ फिट एक्सचेंजर ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो अब हीट कैपेसिटी रेशियो को बोला जाता है कैपिटल आर कई जगह पे कई ग्रुप पे वो कैपिटल सी भी मेंशन करते हैं ठीक है तो कैपिटल आर और कैपिटल सी आप एज अ हीट कैपेसिटी रेशियो एज अ सिंबल आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है अब इसका होता है इक्वेशन होता है आर इज इक्वल टू यानी हीट कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू सी मिनिमम और सी मैक्सिमम तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है हीट कैपेसिटी होता है मास और स्पेसिफिक हीट अब जब किसी भी चीज का मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको जो मिलता है वो हीट कैपेसिटी मिलती है ठीक है तो यहां पे मैंने बोला है मिनिमम हीट कैपेसिटी और मैक्सिमम हीट कैपेसिटी और हम बच्चों हमें पता है हमारे पास तो हीट एक्सचेंजर है तो अब हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड होते हैं हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड ठीक है तो हमारे पास हॉट फ्लूइड की जो हीट कैपेसिटी होगी वो मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड होगा और जो कोल्ड फ्लूइड होगी उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो मिसको ऐसे तरीके से हीट कैपेसिटी होगी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड ठीक है दो चीज होगी हमारे पास अगर हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी लिखनी है तो हमें पता है हीट कैपेसिटी क्या होता है मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट यानी एम और सीपी का मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो हॉट के लिए लूंगा मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू सीपीएच उसी तरीके से सी कोल्ड का लिखना है तो एम सी सीपी से ठीक है अब हमें किससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सी मिनिमम और सी मैक्सिमम है ठीक है तो बच्चों आपको कुछ वैल्यू दी गई होगी ठीक है तो आपको क्या करना है जो भी वैल्यू आपको एग्जांपल में दी गई होगी मान लो कि मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया गया है एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया गया है तो आप उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ठीक है मान लो कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहां पे आंसर आ रहा है 50 उसी तरीके से कोल्ड फ्लूइड का आपको मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड आपको दिया गया होगा एग्जांपल में और स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड भी होगा तो आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है मान लो लेट अस अज्यूम के एग्जांपल में जो आंसर आता है वो होता है 47 अब दिनो इस दोनों में से कौन सा मिनिमम वैल्यू है तो ये हो जाएगा सी कोल्ड का मिनिमम वैल्यू होगा तो हमारे पास सी मिनिमम क्या हो जाएगा सी मिनिमम हो जाएगा सी कोल्ड और सी मैक्सिमम क्या हो जाएगा सी हॉट तो बच्चों इस तरीके से आप एग्जांपल के अंदर इसका यूज आएगा और अभी एफसाइल मैंटी मेथड होगा इसके अंदर भी आप इसका यूज आएगा तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कौन सा मिनिमम है कौन सा मिनिमम है ठीक है तो समझ में आ गया तो हीट कैपेसिटी रेशियो होता है मिनिमम हीट कैपेसिटी टू द मैक्सिमम हीट कैपेसिटी अब बच्चों आगे देखते हैं अब आता है सेकंड इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर अब इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर है उसका सिंबल होता है एफसाइल अब ये होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर अब एक्चुअल हीट ट्रांसफर तो हमें पता है बच्चों एक्चुअल हीट ट्रांसफर अगर मैं देखना चाहूं तो हॉट फ्लूइड में भी होता है तो हॉट फ्लूइड के लिए मैं क्या लिख सकता हूं एम सीपी डेल्टा डी और मुझे पता है एम और सीपी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हीट कैपेसिटी होता है इसलिए मैंने यहां पर कैपिटल सी एच यानी ये हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड आएगा टी एच और माइनस टी एच तो आपको यहां पे दिख रहा है टी एच और माइनस टी एच तो लिखा हुआ है ठीक है उसी तरीके से हीट ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड के लिए लिखो तो भी मुझे पता है एम सीपी डेल्टा डी पर टेंपरेचर डिफरेंस आएगा कोल्ड फ्लूइड का और मास फ्लूइड रेट कोल्ड फ्लूइड और स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड और मुझे पता है मास फ्लूइड ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हीट कैपेसिटी सी तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और कोल्ड का इसलिए नीचे सी तो ए सी सी टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड टू डी सी टू माइनस टी सी वन तो आप बच्चों क्यू के लिए आइडर दिस और आइडर दिस लिख सकते हो पर ये क्यू मैक्सिमम के लिए बच्चों हमेशा नीचे यही आएगा सी मिनिमम इनटू टी एच वन माइनस टी सी वन अब ये बच्चों ये सी मिनिमम है ये टी एच वन माइनस टी सी वन को बोला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है आपके पास चार टेम्परेचर डिफरेंस होंगे टी एच वन टी एच टू टी सी वन एंड टी सी टू आपको पता है इसमें से किसका मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो मुझे पता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो यानी किसकी होगी टी एच वन की जो हॉल फ्लूड है और सबसे माइनस में इसमें क्या कम करूंगा सबसे कम वैल्यू हो किसकी होगी टी सी वन की यानी ये चार चीजों में
जब टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा और सी मिनिमम होगा इसलिए बच्चों यहाँ पे सी मिनिमम है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है मैक्सिमम ठीक है तो ये है टी एच वन माइनस टी सी वन ठीक है ये कब हो सकता है ये तब हो सकता है जब टी एच टू इज इक्वल टू टी सी वन हो ये तभी हो सकता है ये होता है काउंटर फ्लूड एक्सचेंजर के अंदर जब इन्फाइनेट लेंथ वाला हमारे पास एक एक्सचेंजर हो ठीक है वो आप, आपको नहीं सोचना हुआ है मैं सब जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको समझ रहा हूँ ठीक है तो पता चला क्यू सी मिनिमम और ये मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस लिया तो जब भी आपके पास इफेक्टिवनेस आपको पूछा जाए तो आप आइर दिस इक्वेशन और ये दिस यूज कर सकते हो आइर ऊपर आप कोल्ड फ्रूड ले सकते हो कोल्ड फ्रूड चोज इज योर्स और नीचे जो आएगा वो सी मिनिमम होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड नंबर इसको बोला था एनटीयू एनटीयू का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट एनटीयू का मतलब होगा नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जिसका इक्वेशन होता है यूए अपॉन सी मिनिमम यू का मतलब होता है ओवरऑल एक ट्रांसफर कॉमिशन ए का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ इट एक्सचेंजर और ये होता है सी मिनिमम तो ये तो हमें पता चल गया सी मिनिमम क्या और कैसे डिसाइड करते हैं ठीक है यू ए ओवरऑल एक ट्रांसफर कॉमिशन अब ये दोनों की वैल्यू ज्यादातर कॉन्स्टेंट रहती है यू अपॉन सी मिनिमम तो जो चेंज होता है वो ए ही होता है तो एनटीयू इसको बोलता है प्रोपोर्शनल टू ए तो ये क्या बताएगा जितनी आपको एनटीयू की वैल्यू हाई मिलेगी उतना आपका एरिया ज्यादा होगा यानी ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एनटीयू वो बताता है कि आपका साइज ऑफ इटेक्शन कैसा होगा अगर एनटीयू की वैल्यू ज्यादा आएगी तो आपका साइज ऑफ इटेक्शन जब ज्यादा होगा कम आएगी तो आपका साइज ऑफ इटेक्शन जब कम होगा सो एनटीयू इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ इटेक्शन जब ठीक है बच्चों इसका हम रिटेल डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं इसका रिटेल डिस्क्रिप्शन हम करने वाले हैं इसके बाद के एपिसोड के अंदर जहां पे हम एप्सल और एनटीयू मेथड को पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लूइड एक्सचेंजर देखने जा रहे हैं ठीक है बच्चों तो यहां पर सिर्फ हमने बेसिक कंसेप्ट कवर करा हुआ है इसके अंदर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे के एपिसोड में और फिर जो एग्जांपल गिनेंगे वहां पे देखने वाएंगे तो आपको ज्यादा उसमें पता चलेगा तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करो शेयर करें और